ഹായ് എവറി വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യത്തെ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ നമ്പർ വൺ കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ ഗെറ്റ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ ആദ്യത്തെ കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തിനാണ് ഗെറ്റ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് ദ ക്യാരക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ത്രൂ ദ കീബോർഡ് കീബോർഡ് വഴി ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ ക്യാരക്ടർ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ second function that is put care function put care function okay nerthe nammal parnadu character return cheyanana ibide put care function upayogikunnathu this function displays the character okay this function displays the character on the standard monitor standard output device that is monitor appo nammalku output ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് പുഡ് കെയർ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് കെയർ ആണ് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ പുഡ് കെയർ ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ആണ് സി സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ആണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൺസോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ആണ് കൺസോൾ ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ആണ് സി എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്പർ വൺ ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്സെപ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രിങ് ത്രൂ ദ കീബോർഡ് കീബോർഡ് വഴി സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സോ ഒറ്റ ക്യാരക്ടറോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് ആണ് അപ്പോൾ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറോ സ്ട്രിങ്ങോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഗെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഗെറ്റ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് എ സ്ട്രിങ് ത്രൂ ദ കീബോർഡ് സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് എ സ്ട്രിങ് ത്രൂ ദ കീബോർഡ് കീബോർഡ് വഴി സ്ട്രിങ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ തേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ here it is used to display a character character display cheyan vendi upayogikuna function aanu put function and last one write function last one write function 
this function displays the string okay string display cheyan vendi upayogikkunna function aanu write function adu pole character aanu display cheyendadengil put function aanu upayogikkunnathu ini character aanu accept cheyendadengil single character o allengil string o aanu accept cheyendadengil get function aanu use cheyendathu adu pole string aanu accept cheyendadengil get line ini character aanu display cheyendadengil put function um string aanu display cheyendadengil right function aanu use cheyendathu ini moonamathe function ennu parayunnathu third function okay third one that is string functions string functions aanu moonamathayittu varuna function string functions ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നും പരിശോധിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളത് നമ്പർ വൺ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസും തുടങ്ങുന്നത് എസ് ടി ആർ എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും തുടങ്ങുക എസ് ടി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രിങ് ആണ് എല്ലാ എസ് ടി ആർ ഫംഗ്ഷന്റെ മുമ്പിലും എല്ലാ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷന്റെ മുമ്പിലും എസ് ടി ആർ കാണും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ഓർത്തു വെക്കുക സോ വാട്ട്സ് എ യൂസേജ് ഓഫ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഹലോ എന്നാണ് സ്ട്രിങ് എങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എത്രയാണോ അത് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ദെൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കോപ്പി വൺ സ്ട്രിങ് ഇൻ ടു അനദർ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ് വേറൊരു സ്ട്രിങ്ങിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ എസ് ടി ആർ കാറ്റ് കാറ്റ് മീൻസ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ആണ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു അപ്പ് ആൻഡ് വൺ സ്ട്രിങ് ഇൻ ടു അനദർ സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കൂടെ വേറൊരു സ്ട്രിങ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ കാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ കാറ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു സ്ട്രിങ് ഈ ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ എന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് വെൽക്കം എന്നുമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ വെൽക്കം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ സോ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ കാറ്റ് ദൻ അനദർ വൺ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഫംഗ്ഷൻ എസ് ടി ആർ സി എം പി This function is used to compare two strings. രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മില് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ സീറോ ദെൻ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഓക്കെ എപ്പോഴാണ് സീറോ വരുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകളും ഒരേ പോലെ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് ഹയർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിനേക്കാളും ലോവർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സോ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ദെൻ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ആൾസോ യൂസ് ടു കമ്പയർ ടു സ്ട്രിങ്സ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ബട്ട് ഐ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇഗ്നോറിംഗ് കേസസ് ഓക്കെ ഇഗ്നോറിംഗ് കേസസ് that means the function will treat both the upper case and lower case letters as same that is ignoring case nu vachal upper case ano lower case ano ennonnum ee function nath pariganikkula edu case anengilum upper case ano separate aayittu irikkilla edukka okay upper case and lower case okke same aanu but in the case of str cmp il upper case anengil higher priority aanu undavuga these all are the string functions idakkeyana string functions aayittu nammal use cheynathu ini naalamatha function fourth function ennu parayunnathu 
ഫോർത്ത് വൺ മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് സി സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ആണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്ത് ഫംഗ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിജർ ഒരു ഇൻഡിജറിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പേരാണ് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിജറിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് ആണ് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷനിൽ അതേപോലെ ഫ്ലോട്ടിന്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എഫ് എ ബി എസ് എന്നായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക എഫ് എ ബി എസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു ആർ ടി ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ പവർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ പി ഒ ഡബ്ല്യൂ ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിന്റെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പി ഒ ഡബ്ല്യു ഫംഗ്ഷൻ പവർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്ത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രൽ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സി മാത്ത് ആണ് സി മാത്ത് ആണ് മാത്ത് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രൽ ഫയൽ ഏതൊക്കെയാണ് മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു ആർ ടി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പവർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഈസ് ആണ് എല്ലാ ഫംഗ്ഷന്റെ മുമ്പിലും വരുന്നതെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഈസ് ആണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വെദർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഇൻ അപ്പർ കേസ് ഓർ നോട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ അപ്പർ കേസ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈസ് അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് then second one is is lower function is lower function id endina irikum nammal input cheyda character ennu parayunnathu lower case aano alle ennu check cheyyanana is lower function use cheyunnathu this function is used to check whether the character is lower case or not then is alpha is alpha function is used to check whether the character is alphabet or not nammal input cheyda ആൽഫബെറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈസ് ആൽഫ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തത് ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ചെക്ക് വെദർ ദ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓർ നോട്ട് ദെൻ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൽനം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ആൽ num function is al num function this function is used to find uh, is to check whether the character is alpha numeric or not alpha numeric ano ennalladu appo ningil alphabet aayirikkum allekil number aayirikkum ee function la namak input cheyan pattuga adana is al num kondu uddeshikkunnathu idokke ee functions okke check cheyanalla functions aanu idu anju functions um check cheyanalla functions aanu ദൻ അനദർ വൺ ടു അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ കൺവേർഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ടു അപ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് അപ്പർ കേസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനെ അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ടു അപ്പർ ദെൻ ടു ലോവർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ഇറ
ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഗെറ്റ് കെയർ ആൻഡ് പുട്ട് കെയർ ആണ് കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ലൈൻ പുട്ട് ആൻഡ് റൈറ്റ് അതൊക്കെയാണ് സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടി ആർ കാറ്റ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ആൻഡ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് എ ബി എസ് ഫംഗ്ഷൻ എസ് ക്യു ആർ ടി ആൻഡ് പവർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് അപ്പർ ഇസ് ലോവർ ഇസ് ആൽഫ ഇസ് ഡിജിറ്റ് ഇസ് ആൽനം to upper function to lower function idakkeyana namalku padikkanulla built in functions ennu parayunnathu built in functions ini namalku ee chapter il pradhanamayittum padikkanulla oru portion ennu parayunnathu focus area il prathegam parayunna portion ennu parayunnathu call by value and call by reference method aanu okay methods of calling functions il നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ കോൾ ബൈ റഫറൻസ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ വാല്യൂ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു ദ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈ മെത്തേഡിനകത്ത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായാലേ നമ്മൾക്ക് ഈ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്നും ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്നും ആണ് നമ്മൾ തരംതിരിക്കുന്നത് the variables used in the function definition as arguments that is called the formal arguments function define cheyina samayath pass cheyina arguments aanu formal arguments then the constants variables or expressions used in the function call are known as actual arguments ini nammal pass cheyina samayath value pass cheyina samayath upayogikkuna constants or variables or allengil expressions or aanu ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡിനകത്ത് ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ദ വാല്യൂ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു ദ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഈസ് പാസ്ഡ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം വോയിഡ് void change void change int n int n function open cheyidu n equal to n plus 1 n equal to n plus 1 see out see out n equal to n n equal to n then close edu function close edu another function that is main function void main void main then void main function nath int x ennu parayna oru variable declare cheyidu adilekku value pass cheyidu okay then change ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോളിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതി ദൻ സി ഔട്ട് സി ഔട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വോയിഡ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനും അതുപോലെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സോറി ഇൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെന്റ് 
അതിനെയാണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഫോർമൽ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് so in this method the value contained in the actual argument is passed to the formal argument actual argument aanu formal argument like pass cheynathu pakshe a copy of the actual argument is passed to the function hence if the formal argument is modified within the function the change is not reflected ivada main aayittu namalku padikkendathu change is not reflected ennaanu adayad ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ട്വന്റി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ചേഞ്ച് ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്തു ഇനി കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യബിളിലേക്ക് എക്സിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എക്സിന്റെ ഒരു കോപ്പി അവിടേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിഫോർ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ട്വൻറ്റി ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നിന് വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താൽ എക്സ് എക്സിനകത്തുണ്ടായ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ വാല്യൂ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു ഇനി ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തത് അന്നേരം എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി ആയിരുന്നു നേരത്തെ എക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത വാല്യൂ എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ എത്രയാണ് കിട്ടുക ട്വന്റി പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി വൺ എന്നായിരിക്കും എന്നിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക ബട്ട് ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നടത്തിയ ഇവിടെ ഇവിടെ നടന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കോപ്പിയാണ് ഇവിടെ സെൻഡ് ചെയ്തത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് പാസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റിൽ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഒരിക്കലും അത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂല് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ആണ് അടുത്തത് called by reference call by reference okay for pass by reference ivade call by value pass by value ennu kodi ariyapadunnundu adu pole call by reference pass by reference ennu kodi ariyapadunnundu nerthe parnya x indeyum n indeyum value thanne namukku ivadeyum edukkam call by reference nattu x inde value 20 aanu എന്നിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെന്റിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ എക്സിന്റെ ഒറിജിനൽ ആണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിന്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആണ് എന്നിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് കോപ്പി ഓഫ് ദ വാല്യൂ കോപ്പി അല്ല ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് Okay, the memory location allocated for the actual argument will be shared by the formal argument. So, if there are any modification done uh, by formal argument, and then give a modification with it, that is the actual argument name. That is the 20 in the value, n like pass, n in the value 20, and n equal to n plus 1, that is 21. ഈ ചേഞ്ചസ് എക്സിലും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കോപ്പിയാണ് അയച്ചതെങ്കിൽ ഇവിടെ മെമ്മറി തന്നെയാണ് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ് തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംബസെൻ്റ് ആണ് ആംബസെൻ്റ് റഫറൻസ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആംബസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസും അതേപോലെ കോൾ ബൈ വാല്യൂ കോൾ ബൈ റഫറൻസും ആണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവുക 
എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക്